Take the baseline out. Uh huh. Uh -huh. You go beyond kind of some of the statistics that you hear about an area like this, about the crime or about the drugs or whatever it may be. Uh, and you, you realize that, you know, they're wonderful students. Any other groups? Anybody else find anything interesting in the, in the video? Men examen från prestigefyllda Georgetown University var det knappast här Brian trodde att han skulle hamna. I en utsatt förort till Washington med elever som redan halkat långt efter läroplanen. These students in less than a year have made a year and a half of reading growth already. So many of them came in uh, two and three years behind where they should be and have already made a year and a half growth and we've still got about two months of school left. So if you could make an inference about that doing, what kind of like character traits would you say that gives her? What, what, what? Uh, and taking some coursework in sociology uh, and learning kind of about race and class and inequality in America, uh, I began to kind of understand that there was an achievement gap. And by the time it was time to make a decision about, um, you know, what kind of opportunity I wanted to pursue after college, this was the kind of thing that spoke directly to me. All right, number one, where was Virginia Hansen born? You've got to answer this with your group. You have 30 seconds, go. Det är lugnt och stilla i klassrummet när engelska och bokrecension står på schemat. Brian är 25 år, tog examen för knappt två år sedan och är en av 9 000 toppstudenter som undervisar i problemfyllda skolor genom Teach for America. Deras uppdrag är bland annat att vara förebilder. Number three, it gets a little bit harder. Now we're going bringing soldiers to the battlefield, so to speak, right? Like recruiting, um, you know, top talent, uh, youth, energetic, passionate. Um, people and so the, the way in which it impacts the leadership and a generation of leadership for our country is incredible. Och vi slänger fylls nu vakanta läraplatser där få vill arbeta. Där unga människor som efter en fem veckor lång snabb kurs ska balansera det svåra med vara kompis och samtidigt auktoritär. Och efter två år lämnar de katedern. Då är uppdraget över. Teaching is hard, right? There's a lot of scrutiny on teachers. Period. You see if self teaching in 20 years from now um i don't i don't think i see myself teaching you know but i think what this experience has been about is recognizing how there are so many places where you can make an impact on this issue and it's not solely going to change by um, teachers alone take the baseline out Och snart så kan det även finnas en svensk variant av Teach for America. Ja, det finns planer på ett Teach for Sweden idag var grundaren på besök i Stockholm. Skulle du kunna tänka dig att undervisa två år på till exempel en grundskola efter avslutad utbildning här? Eh, ja, det skulle jag kunna tänka mig. Ja, tveksamt. Jag tror att många vill komma ut i... Man har ändå pluggat så länge som man har gjort så jag tror att många vill komma ut i företagsvärlden och prova på att jobba. Men om man får något bra intyg eller om man får en bra lön eller om man hajpar det så det blir det som en grej så tror jag att det skulle kunna vara intressant. På Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm var intresset för att jobba som lärare efter avslutad ingenjörsexamen en smula svalt. Men KTH är faktiskt påtänkt som en samarbetspartner då Teach for Sweden drar igång hösten 2013. Det är rektorsakademin i samarbete med Swedbank som ligger bakom initiativet. Förutom KTH så för samtal med Chalmers och Umeå universitet. För 25 år sedan så hade vi ungefär sex sökande per lärarutbildningsplats. Idag har vi ungefär en sökande per lärarutbildningsplats. Det vill säga vi har få personer som vill bli lärare. Och tittar vi på ämnena matematik, ämne och teknik så har vi under hösten 2011 fått ställt in flera lärarutbildningar för att det finns inte tillräckligt många sökande. Den så kallade Teach For-rörelsen startade 1990 och finns idag i 22 länder. Grundaren var idag på Sverige besök. It's just been so fascinating to hear uh, from the team here about the degree of support of, of the teachers unions. Um, you know, the interest that they're already hearing from uh, college students um, and, and clearly i think some of the private sector and governmental you know uh, uh, folks have been have been very very supportive so i'm so optimistic men det finns också kritik mot teach first rörelsen för brist på kontinuitet i USA hävdar kritikerna bland annat att man gör svaga elever en otjänst om man ständigt sätter in pedagogiskt outbildade människor i klassrummen som sedan lämnar skolan efter två år 
Well, not, I mean, they stay, first of all, you know, they stay into their second year at a greater rate than other new teachers do. This program initially just asked for a two-year commitment from people who weren't initially thinking that they would necessarily go into teaching. And so it's very interesting to realize that two-thirds of these people who just commit two years never leave education.